、えー、皆さんこんにちは亀ちゃんです、えー、ついにですねグラベルロードを買いまして天、ね、原市キャンプ場に向かおうと思っていますまあ、大体工程はですね,ね20キロ弱でまあ、そんなに遠くないんですけど、まあ、いかんせん初めてのもんですからは結構、えー、ワクワクドキドキしながら行ってますで、まあ、いつもだったらね国道というか、まあ、幹線道路から行くんですけどバイパスとかね通って行くんですけど、まあ、それチャリだとまだ僕ちょっと怖いんで、えー、まあなんか田舎道じゃないですけどあの全然車がいないところをまあそれなりに選んで、まあ、向かおうかなと思ってます、まあ、撮影とかも初めてやるんで、まあ、どんな風に映ってるかどうか分かんないんですけどちなみに今ネックマウントとハンドルのところに1台ずつついてます、まあ、どんな風に見えるのかちょっと分かんないんですけどこんな感じですね。わかりますかね。まあ、グラベルロード買って、まあ、だいたい一週間ぐらい経ったんかな。普通の自転車と違って、まあ、サドルが硬い、硬い、硬いとか、細いのかな、幅が細かったりして。まあ、結構食い込むんですよね。それもあって。まあ、結構痛い。<笑>ケツが結構痛い。<笑>で、なかなかそれも回復せずに。うんまあまあまあ今またこいどるんですけど、うんまあ、ツイッターとかでね聞くと、まあ、それもそのうち慣れますよっていうことでもう乗る,乗るしかないと、うん、修行するしかないということですねでこの前も納車<笑>の時にさ、まあ、坂とか登っとったんですけど<笑>全然ダメでさ<笑>もう全くっすよ、まあ、全くダメ、まあ、チャリにもやっぱり興味が出てきてチャリの動画とかを見てたんですけどまあ、あのドイツの市民レースのスピードとか見たらさ40キロとかで乗ってで僕、今16キロ<笑>ね時速16キロなんでもう全然違うよねあこれの倍以上で走っていくとかもう信じられない信じられんあすごいと思うわもう富山県はね食べの季節ですよあ、まあ、例年、まあ、まあこんぐらいかあ昔はゴールデンウィークだったんだけどねはい、ここ曲がろうかこういうとことかはねぶっちゃけどうやって曲がるんだろうとか最初思うよね<笑>、まあ、2段階右折ですねこっち行って止まってこう行くとああいうなんかねあの横断歩道ないところとかで、ね、<笑>チャリ乗ってない人とかだったらおいどうすんのって思うけどなんかそれでいいらしいですねいいらしいですねというか<笑>それでいいそうですでま、えー、っすぐ行くとあーうまい横断歩道ないけど、まあ、軽車両ということで、えー、通れるそうですいきましょうおお立山連峰わりかし綺麗に見えとるね。来ましたね。えー、天原市海岸まであと4キロ。うん、余裕ですね。<笑>余裕。余裕ですね。<笑>さっきちょっと息切れだったけどね。しかしですね、ここからが。ここからがね。上り、上り三連続の、えー、これ十軒道路ですね。不思議の。上り3連続の坂がありまして<笑>もう頑張って登るここから今日のハイライトですよ<笑><笑>じゃあ登ろう行こう頑張る<笑>よしよしよしあやっぱ風強えななるほどね風が気になるっていうのはね正直もっと先の話かなと思っとったんですよ。<笑>それガチ勢ですかみたいな感じで思っとったんですけど、風気になるねやっぱりね。あーすっごいもう。さあ登ろう。あーあーだあーあーあーあーあだめ。ああこれきついよ。ギアをダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメあれどっちやったっけギアわからん<笑>ああ<ー><笑>あっ
っという間に、あっという間に削られた。あー、これ、あー、きつい。全然ダメやった。あー、今、<笑>ノーカットで見とっても多分、一瞬で足削られたらわかると思うけどさ。あこんなアホみたいな話してたら登っとったら。ダメやん。いやでもね足はつかんよ足はつきませんよ、えー、もうちょいもうちょいいけろ、うん、危ないあないけいけいけいけこれこのまま次のやつも登りたいな逃げるかあじゃあ下り下りですそうようやく3 0キロあじゃあこのままこのまま行きますこのまま行きますこのまま行きますうわじゃあ登るぞ登ろう行けうわもうちょいもうちょいだってああくそあれああすいませんね無言になってしまった<笑>ああきつい<笑>ああきついもうちょいやけどなえだれすぎるわあ,あ,あんだけさ3 0キロぐらい出てさ思いっきり越えとんのにさ坂の中腹でもうバテてしまうね<笑>ああまあ納車の時もね納車の時も言ってましたけどああまあ足がねおじいちゃんって<笑>言われたんで<笑>言われたことがあるほど、えー、まあ筋肉がないああそうこうしてるうちに次の山来たぞ頑張るぞいくぜああこれはいけるんじゃなかろうか<笑>言うほど<笑>言うほどの坂ではない思ってごめんなさいあああクリアしたんじゃないでしょうかいまだにねちょっとギア操作がねパニクる時があるんでどっちが重くなるんだったっけとかあれどっちだっけあるなあーでも足つかずにあーあーあーあきついあーまあ一応足つかずに<笑>走破したって言っていいでしょうかこれはああ疲れたプルプルや岩崎の花ライトハウス<笑>この階段もきついねもうすでに<笑>プルプルや<笑>やっぱり3連続の坂きつかったな<笑>あれあかんわまあでもこうやってねちょっとずつ、まあ、足が鍛えられていくんでしょうけれどもああいやー疲れたああいやーああどうでしょうああこ
これが氷見線やねこれが氷見線ですね、うん、行こうこのまま永遠にここに座ってしまいそうやからさ<笑>もう行こう行きましょう行きましょう行きましょう甘えてはいけませんよしこっからはもうねキャンプ場直行ノンストップかなノンストップっていうほど離れてもないんですけど<笑>多分何キロ何キロかなああ10キロもないと思うけどねいや一気,一気に汗引いて寒だったな<笑>いかんいかんね本当にあんまりあんまり休みすぎるのもよくないないや本当考えてやらんとさあー気持ちいいねーこれは気持ちいいわでもエモいねこれはねあ風寒いわ風寒いよメイワソいや久しぶりにあの原市キャンプ場来るなね冬季閉鎖から初めて来ますねまあ、天原市駐車場の天原市駐車場じゃねえ天原市キャンプ場の、まあ、駐車場なんですけど、うん、ちょっとねあまりにも風が強くてここで食おうかなと思いますで今日はね実はデイキャンなんですよね50リッター乗せて来てもよかったんですけど最初だからね一番最初だから、まあ、何が起こるかわからんなと思って、まあ、まずはデイキャンでいいだろうと思ってクッカーと食料だけ持ってきましたで、メスティンで、えー、中にはね<笑>あ,りありったけのというかエスビットのごとくに、まあ、アルコールストーブを置いて、えーまあ、ラーメンでも食おうかなと思って持ってきました、うん、こんな感じあと橋とライターとメスティンとこれどこのやったかなどっかの、うん、どこかのセリアかなセリアの 40ml のやつかないやこんな仮説でもあんだなちょっとひどいわ僕、徒歩キャンプね、あの、アルコールストーブ使いたいなと思ってたんだけど、可燃性液体持ち込めないからダメですってことでね。<笑>アルコールストーブはダメなんだと思ってたんですけど、まあ、チャリキャンプをね、やればね、アルコールストーブの出番がまた、えー、出てくると思うんで、そっちの沼にも入りたいなと思ってます。でここまでの距離がですね一応こういたのがやっぱり2 0キロ弱でしたねどうかな、まあ、坂道さえなければねもうちょっと普通に行けるかなと思うけどね、まあ、あとは果たしてね、うん、50リッター積んでね<笑>ここまで来れるんかってことだよねこ今の体力でさ<笑>なかなかきついなと思うよねち
チャリキャンの動画とかもさいろいろね、まあ、最近見始めたんですけどやっぱりなんかシンプルになるよねこれはシンプルにならざるを得んよねまあそこをなんとか、まあ、工夫をして、まあ、そそるようなキャンプ飯を食いたいなと思ってますけどもね燃え尽き<笑>燃え尽きる前に燃え尽きる前によ調理せんとさ大丈夫入る入ってよ入ってくださいお願いしますこれしか燃料ないので<笑>これでこれで作れんたら積んでしまうからねちょっと沸騰する気配がないんですが大丈夫でしょうか、うん、オープンにしとるからかなまだ大丈夫だよねまだ大丈夫やな入れてしまえ入れてしまえ入れてしまえあちょっとおおおおおおお粉燃えたぞちょっとなかなか映える絵<笑>映える絵は撮れませんが今はこれが精一杯ですまあこのアルコールストーブをね試してみたいっていうのもあったよねこのセリアのやつ初めて使うからまあねどれどれぐらいのどれぐらいの調理ができるのかっていうのが、まあ、ちょっとわからなかった部分もあるんでちょ沸騰せんくなったけどどうなんやちょうどやったあなないやんあーあああちょうどやんこれなるほどねこれ2分間3分調理だけどまあ沸騰させて麺入れてみたいなことをやっとったらもうちょうどやったねもうこれしか作れんやんなるほどねなかなかあれ炒めてこれ炒めてっていうのはやっぱちょっと難しいかもしれんねうんなるほどまあそういうテストも兼ねておりましたんでいただきますあ今昼飯食ってもうちょっと走ってみようかなと思いますうんなんかやっぱり寒くて<笑>寒い寒い<笑>動いてないと寒いね逆にねこの難しいなと思うねギアチェンジ下手すぎるんやななんかちょっとガリってしまったねちょっと一瞬チェーンが取れかけてしまってがっつり傷ついてしまいました<笑>ちょっとテンションダダ下がりなんですけど難しいよね大丈夫かなちょっとチャリ屋さんでまた見てもらいましょうかねうん<笑>テンションダダ下がりになってしまったけど難しいああなるほどないやーこれはちょっと悔しいなーせっかく<笑>買ったばっかりの自転車<笑>ガリッとやったからねこれはどうなんやねまあなんかたすきがけっていうなんかなんていうかな大内のギアと大外のギアをかけるのはよくないですっていうのはなんか習ったんですけどまあぶっちゃけよくわかんないとうんだって前輪のギア変えるとさ一気に変わるやん<笑>で坂の登る時にさあれどうすりゃいいんだろうってなるよねそこはよくわからんよね、まあ、慣れるのかな、えー